Arkadaşla ilişki olur mu sorusu tabii ki olabilir ama arkadaşlığı bitirir. Yani arkadaşlığı yani %100 bak noter tasdikli söylüyorum. Bir daha o arkadaşla dönemezsin. İki insan arasında cinsellik olduğu zaman arkadaşlık mümkün değildir artık. Bunu dünyada uzmanını getirin ben tartışırım. Kesinlikle beni ikna edemez. Çünkü yaşadığımız şeyler biliyoruz yani. İşin içine cinsellik girdiği zaman bir erkeğin o kadına tekrar sohbet edip muhabbet edebileceğim bir kadın olarak bakması bizim bak bizden bahsediyorum sıkıntı bizde burada. Mümkün değil. Çünkü bir şekilde yeniden o kızla nasıl yatağa girerim onu düşünür yani. Erkek böyledir. 10 vakadan ikisinde kadın çok net. Yani tam sohbet edeceksek geleyim bir kahve içelim diyor. O buluşuyorlar bir yerde. Adamın da evine gitmiyor bu arada. Ama sonra kızlardan şu çok geliyor. Benim şimdi bir uygulamam var. Adile soru uygulaması. Bugün 1 milyon 850 bin üyesi var. Telefona indiriyorsunuz. Oradan her gün sorular geliyor. Mesela şu soru her gün gelir. Hocam arkadaşlık ilişkimiz bitmişti. E baktım yine evine gitti. Yine bir şeyler yaşandı. Ya çünkü adam sana arkadaş gözüyle bakmıyor. Sen de sınırını çek. De ki arkadaşsak arkadaşız. Bu kadar. Ama orada kadınlar bazen şu hata yapıyor bazı kadınlar. Yani tekrar ilişki yaşanırsa. İlişki başlayabilir o zaman şimdi. Cinsellikle birlikte tekrar ben bu adamı arkadaşlıktan ilişkiye döndürebilirim. Döndüremezsin. Yalnızlık aslında çok güzel bir şey. Çünkü yanlış bir ilişki yerine yalnızlık daha güzel. Yanlış bir ilişki insanı bitirir. Törpüler. Sana saygı duymayan bir insan biraz önce konuştuk. Narsist bir insan falan. Bunlarla zorla götürmeye çalışanlar var. Yalvar yakar ilişki yaşayanlar var. Çok üzücü bir şey. Özgüven eksikliği, kaybetme korkusu, sevgi eksikliği. Sebepleri var yani biliyoruz. Buralara girmeyin derim. Her zaman söylerim. Sakın. Yalnızlık güzeldir. Ayrıca benim geçtiğimiz günlerde paylaştığım bir ritüel var. Bunu da yaparlarsa garantili sevgili bulurlar. Şimdi bir insan genelde şunu deriz birçoğumuz. Öyle başlayayım cümleye. Ya geçenlerde bir şey vardı endişeleniyordum başıma geldi deriz. Aklıma gelen başıma geliyor deriz. Çünkü yaratırız. Kafamızda biz tasarlarız. İnsan tasarlayan yavaş yavaş enerji ve kuantum. Çok konuşulan konular ya buraya gidiyor. Tasarlarız ve olur. Tasarlarız ve olur. Bir insanla İlişki yaşayabilmek için sağlıklı bir ilişki. Bir kere bir insan ne yaşamak istediğini bilmeli. Ben ne yaşamak istiyorum? Nasıl bir insan istiyor? Birisi olsun. Birisi ne demek? Sen spesifik bir adres versene. Net olsana. Bana düzgün davranacak, cömert olacak, işte en güzel yerlerde yemek yedirecek. Bu mu? Olabilir. Bunlar. Ve bunu tasarla. Bir akşam ayırmasını istiyorum insanların. Yalnız olanların. Tasarlamalılar. Ama yaşadıkları, yani bu ilişkide yaşayacakları şeyleri yaşamış gibi tasarlamaları lazım. Ben bir dönem bir yalnızlık yaşadım. Bir iki sene ilişkim olmadı. Hayatımda da çok türbülanslar vardı yıllar önce. Ee, sonra bir tasarlamaya başladım. Dedim artık hazırım. Bir ilişkim de olabilir. Bir, gerçekten beni çok mutlu eden bir kadınla büyük adaya gittiğimizi tasarladım. İşte gemiden böyle giderken simit atıyoruz martılara falan. Bayağı yaşadım o sahneyi. Bir astral seyahat gibi düşün. Gece her şeyi kapattım. Bütün elektronik cihazlar kapatılacak yalnız. Telefon, televizyon her şey kapatılacak. Yalnız kalacaksın. Sessizlik var. Müzik falan hiçbir şey yok. Sadece kendini dinliyorsun. Bunu ya, benim tasarlayabilmem 2 saatimi aldı. Konsantre olamadım bir türlü. Sonra sahneleri düşünmeye başladım. Adaya gidiyoruz. Bir, geziyoruz yani. Anı biriktiriyoruz. İşte gidiyoruz orada dondurma yiyoruz. İşte ne bileyim yukarı çıkıyoruz. Yukarıda kiliseye falan bir şeyler yapıyoruz. Dolaşıyoruz. İyi bildiğim için adayı detayları tasarladım. Yaklaşık 3 ay sonra yaşadım bunu. İmgeleme çok önemli. Hayat imgeleme. Her şey bu. Bunu yaparsa bir insan kesinlikle sevgili bulur. Ama o sahneleri tasarlarken yaşadığını hissetmesi lazım. Tam kalbinde yani. Evet ya hatta bir şeyi falan da tasarlamıştım. Martılar geliyor böyle yakından. Tam simidi alırken falan böyle parmağımı ısırıyorlar. Fakat bunu yapınca insan bir şey fark ediyor. Zaman diye bir şey yok. Çünkü o anı yaşıyorsun birebir. İnanılmaz bir şey. Astral çok garip bir deneyim. Bunu deneyenler varsa söyleyeyim. Buna ulaştığınız anda artık zaman diye bir şey yok. Gelecekte olacak bir şeyi direkt olarak hissedip birebir yaşıyorsun. Zaman kavramın bitiyor.